electrode potential. Now we will discuss about the electrode potential. We know that when a rod of a metal is dipped into aqueous solution of salt of that metal, the rod of the metal is called as electrode, the aqueous solution of salt of the metal is called as electrolyte and the whole arrangement is called as half cell. For example, if we are dipping a rod of a metal M into the aqueous solution of salt of that metal that is MSO4, then this rod of metal is electrode, the aqueous solution of salt of metal is electrolyte and this whole arrangement is called as half cell. Now, in, in an half cell, when an electrode is coming in contact of electrolyte, when an electrode is coming in contact of electrolyte, two reactions are possible. In one reaction, the metal of the electrode may release electron and may go into the solution of metal ion. For example, here, this is the metal of electrode. It is releasing an electron and it is going in the form of metal ion that is n plus ion that is cation. If suppose it is releasing two electrons, there will be two positive charges. If suppose it is releasing three electrons, there will be three positive charges on metal ion. And since it is releasing n electrons, therefore there will be n positive charge on metal ion. Since metal is going in the form of metal ion by releasing electrons, therefore it is oxidation because in oxidation electrons are released and it is shown by a reaction which is called a forward reaction. The second thing may happen, the metal ion present in aqueous solution. The metal ion present in aqueous solution. For example, it is electrolyte, there will be, the, the, it will ionize to give metal ion and sulfate ion. The, therefore, metal ion are present in aqueous solution. The metal ion present in aqueous solution may accept electron. Here metal ions are there. These metal ions will accept electron from this electrode and may be converted into metal. These metal ions are accepting electron from electrode, accepting electron, these metal ions are accepting electron from this electrode. There are the metal ions over here, they will accept electron from this electrode. Here metal ions are accepting electron from electrode and may be converted into metal. This is reduction because in reduction electrons are again and this is shown by a reaction which is called as backward reaction. Both there is equilibrium between forward and backward reaction. There is equilibrium between forward and backward reaction. Therefore, overall reaction at a metal electrode can be shown in this way. This is the forward reaction which is showing oxidation. This is the backward reaction which is showing reduction. Now, whether the forward reaction will go fast or backward reaction will go fast, it is, it is determined by two driving forces. It is determined by two driving forces. It is determined by two driving forces. One driving force is solution pressure. Solution pressure of electrode. It is represented as capital P. The other driving forces are, is osmotic pressure, osmotic pressure of electrolyte, osmotic pressure of electrolyte. This is represented as a small p. Now, whether forward reaction is going fast or backward reaction is going fast, it is determined by two driving forces. It is determined by two driving forces. One driving force is the solution pressure of electro electrode that is represented by capital P and other driving forces is osmotic pressure of electrolyte which is represented by small p. Now, we electrode potential ke bare mein discuss karenge. Hame ya malum hai ke jab kisi metal ki rod ko uske saal ke aqueous solution mein daalte hain to met ra met metal ki rod ko hum electrode kehte hain aur uske saal ke aqueous solution ko hum electrolyte kehte hain aur is pure arrangement ko hum half cell kehte hain ab maan liya humne kisi metal m ki ek rod ko usi metal ke aqueous solution 
اسی میٹل کے ساڑ کے ایکوا سلوشن ایم ایس او فور میں ڈالا تو پھر میٹل کی راڈ کل آئے گی الیکٹروڈ اور میٹل کے ساڑ کا ایم ایس او فور کا ایکوا سلوشن کرائے گا الیکٹرو لائیو اور اس پورے ارجمنٹ کو ہم کیا کہیں گے ہاف سیل اب کسی ہاف سیل میں جب الیکٹرو لائٹ اور الیکٹروڈ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں جب کوئی الیکٹرو لائٹ اور الیکٹروڈ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو ان میں دو ٹائپ کی ریاکشنز پاسیبل ہیں نمبر ون الیکٹروڈ کی میٹل الیکٹران کو نکال کر میٹل آئنز کے فارم میں سلوشن میں جا سکتی ہے جیسے یہاں پر الیکٹروڈ کی میٹل ایم ہے یہ الیکٹران کو نکال کر میٹل آئن کے فارم میں سلوشن میں جا سکتی ہے اگر مان لو یہ دو الیکٹران نکال لئی ہے تو میٹل آئن پر دو پوزیٹیو چاہ جائے گا یہ تین الیکٹران نکال لئی ہے تو میٹل آئن پر تین پوزیٹیو چاہ جائے گا اب کیونکہ یہ الیکٹران کو نکال لئی ہے تو میٹل کا میٹل آئن میں چینج ہونا کیا ہے آکسیڈیشن ہے اور اس کو ہم ایک ریاکشن سے دکھاتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں فارورڈ ریاکشن اسی طریقے سے دوسری ریاکشن کیا پاسے بھی لیں اب سلوشن کے در میٹل آئن بھی ہیں جب یہ ایم ایس اوف ہو رہے ہیں تو یہاں پر یہ آئینائز ہو کر میٹل آئن اور سلفیڈ آئن دے گا یہاں میٹل آئن بھی ہیں یہ میٹل آئن اس الیکٹور سے الیکٹران ایکسپٹ کر سکتی ہیں اور میٹل میں چینج ہو سکتی ہیں جیسے یہ میٹل آئن ہے یہ الیکٹران ایکسپٹ کر رہی ہیں اور میٹل میں چینج ہو سکتی ہیں تو یہ کیونکہ الیکٹران ایکسپٹ کر رہی ہیں تو یہ ریڈکشن ہے یہ ریڈکشن ہے اور اس کو ہم ایک ریاکشن سے دکھاتے ہیں جس کو ہم بیک ورڈ ریاکشن کہتے ہیں اچھا پار ورڈ اور بیک ورڈ ریاکشن میں ایکلیبیریم ہے تو پھر کسی بھی الیکٹور پر ہونے والی اوورال ریاکشن کو ہم اس طریقے سے دکھاتے ہیں میٹل سالیڈ کنورٹیڈ انٹو میٹل آئین پار ورڈ ریاکشن میٹل آئین ایکسپٹنگ الیکٹران اس کنورٹنگ انٹو سالیڈ ریڈکشن بیک ورڈ ریاکشن میٹل آئین الیکٹران کو نکال کر میٹل آئین میں چینج ہو رہی ہے آکسیڈیشن ہے یہ فار ورڈ ریاکشن ہے اور میٹل آئین میٹل الیکٹران کو نکال کر میٹل آئین میں چینج ہو رہی ہے یہ آکسیڈیشن ہے یہ فار ورڈ ریاکشن ہے اور میٹل آئین جو ہے بیک ورڈ ریاکشن میں الیکٹران کو ایکسپٹ کر کے میٹل بنا رہی ہے یہ بیک ورڈ ریاکشن ہے تو کسی بھی میٹل الیکٹروڈ پر اوورال ریاکشن کو ہم اس طریقے سے دکھاتے ہیں اب مان لو فار ورڈ ریاکشن تیز ہوگی یا بیک ورڈ ریاکشن تیز ہوگی اس کو ڈرائیو اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو گوان کرتے ہیں اس کو نیانترید کرتے ہیں دو ڈرائیونگ فورسز دو ڈرائیونگ فورسز کرتے ہیں ایک کلاتا سلوشن پریشر آف الیکٹور جس کو ہم کیپٹل پی سے دکھاتے ہیں ایک کلاتا آسماتک پریشر آف الیکٹور جس کو ہم اسمال پی سے بتاتے ہیں now we will discuss in detail about the solution pressure of electrode and osmotic pressure of electrolyte we will take it in detail اب ہم solution pressure of electrode کو اور osmotic pressure of electrolyte کو detail میں لیں گے solution pressure of electrode it is represented by capital P it is that it is that driving force due to which the metal of the electrode is releasing electron and is going into aqueous solution in the form of metal ion therefore capital P is governing oxidation at electrode we have written here it is that due to which the metal of the electrode is releasing electron and is going into the solution aqueous solution in the form of metal ions therefore P is therefore governing oxidation at electrode now asthmatic pressure of electrolyte it is represented by small p this is that driving force due to which the metal ion which are present in the solution are accepting electron from metal electrode and they are converted into metal therefore we can say that the small p is governing reduction small p is, is governing reduction at electrode therefore capital p is related to oxidation at electrode at a small p is related to reduction at electrode now there are three conditions between capital p and small p which we have to study condition number one p is greater than small p condition number two p is lesser than small p condition number three p is equal to small p now we will discuss these conditions one by one solution pressure of electrode اس کو ہم کیپٹل پی سے دکھاتے ہیں یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے جس کی وجہ سے الیکٹوڈ کی میٹل الیکٹان کو ریلیس کر کے میٹل آئین کے فارم میں ایکوا سلوشن میں جا رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل پی یعنی سلوشن پریشر آف الیکٹوڈ الیکٹوڈ پر آکسیڈیشن کو نیانترید کر رہی ہے آکسیڈیشن کو گورن کر رہی ہے 
यही यहां पे ये लिख दिया है कि कैपिटल पी जो है वो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन को गवर्न कर रही है और आसमाटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम स्मॉल पी से ये वो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के अंदर जो मेटलाइन है वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी और मेटल में चेंज हो जाएंगी तो ये क्या है रिडक्शन है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल पी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन को गवर्न कर रहा है तो कैपिटल पी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन से संबंधित है जबकि स्मॉल पी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन से संबंधित है अब कैपिटल पी और स्मॉल पी के बीच में तीन कंडीशन है जो हमको जिनका हमको अध्ययन करता है एक कंडीशन नंबर वन क्या है कि कैपिटल पी स्मॉल पी से बड़ा है दूसरी कंडीशन क्या है कैपिटल पी स्मॉल पी से छोटा है और तीसरी कंडीशन ये है कैपिटल पी स्मॉल पी के बराबर है अब इन कंडीशन को हम एक एक करके अलग अलग डिस्कस करेंगे कंडीशन वन पी इज ग्रेटर देन स्मॉल कैपिटल पी इज ग्रेटर देन स्मॉल पी इट मीन्स द आसमोट सोल्यूशन प्रेशर ऑफ इट मीन्स द सोल्यूशन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड is more than the osmotic pressure of electrolyte this is the condition one now in this condition we will take the example of an half cell which is having zinc rod as zinc electrode and aqueous zinc sulfate solution as electrolyte therefore it is a half cell of zinc electrode now since since p is greater than small p that is solution pressure of electrode is more than osmotic pressure of electrolyte therefore the forward reaction will go fast forward reaction will go fast and oxidation will take place at zinc electrode therefore the metal of the zinc electrode the metal of this the solid metal of zinc electrode will go into the solution of in the form of zinc ions and leaving electrons leaving releasing electrons since zinc metal is going in the form of zinc ions in the solution releasing electrons these electrons will be left at zinc electrode these electron will be left at zinc electrode therefore the density of electron at zinc electrode will increase therefore zinc electrode will become negatively charged zinc electrode will become negatively charged at this stage there are zinc ions in the solution from where zinc ions are obtained zinc ions are obtained from zinc sulfate from zinc sulfate zinc ions are there this zinc ions will surround the negatively charged zinc electrode when it is surrounding the negatively charged in zinc electrode the the two opposite charge layer will come in close contact of each other that is positively charged and negatively charged and positively charged layer will come in close contact of each other do by doing so there will be development of a potential since it is being developed at an electrode therefore it will be called as electrode potential since it is being developed due to oxidation process at electrode therefore it will be called as oxidation potential and it will be represented as eox since oxidation is taking place at zinc electrode therefore zinc electrode will be called as oxidation electrode and conventionally it will be represented in this way zn solid obli zn plus plus aqueous and it will be oxidation electrode therefore a general oxidation electrode will be represented as m solid obli upon mn plus aqueous and in this process since zinc is zinc metal is going in the solution in the form of zinc ion therefore in this process there will be loss in the weight of zinc electrode in this process there will be loss in the weight of zinc electrode condition 1 capital p greater than small p yani capital p the yani solution pressure electrode ka electrolyte ke osmotic pressure se zyada hai to is condition mein kya hoga ke iske liye hum ek half cell lenge iske liye hum ek half cell lenge half cell lenge jiske andar zinc rod jo hai wo zinc electrode hai aur aqueous solution zinc sulfate ka aqueous solution jo hai wo electrolyte hai yani ye half cell ho gayi zinc electrode ki क्योंकि यहां पर कैपिटल पी स्मॉल पी से ज्यादा है यानी इलेक्ट्रोड का ऑस्मोटिक सोल्यूशन प्रेशर इलेक्ट्रोड का सोल्यूशन प्रेशर इलेक्ट्रोलाइट के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन तेज जाएगी क्योंकि सोल्यूशन प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन को गवर्न करता है इलेक्ट्रोड पर फॉरवर्ड रिएक्शन को गवर्न करता है यानी 
ऑक्सीडेशन को गवर करता है तो फिर यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक इलेक्ट्रोड की जो जिंक मेटल है यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड की यहां पर जो जिंक मेटल है वो इलेक्ट्रॉन निकालकर जिंक आइंस के फॉर्म में सोल्यूशन में चले जाएगी यानी यहां जो जिंक मेटल है वो इलेक्ट्रॉन निकालकर जिंक आइंस के फॉर्म में सोल्यूशन में चली जाएगी अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल रही है तो ये इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड यहां पर ही रह जाएंगे और जिंक इलेक्ट्रोड पर जमा होते जाएंगे जब जमा होते जाएंगे तो जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जिंक इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज हो जाएगा अब ऐसे वक्त में सोल्यूशन के अंदर जिंक आइंस भी हैं कहां से आए ये जेड एन सल्फेट से जिंक आइन आए तो ये निगेटिवली चार्ज और जिंक आइंस क्या है पॉजिटिवली चार्ज है जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये निगेटिवली चार्ज जिंक इलेक्ट्रोड को चारों तरफ से घेर लेंगे और इस तरीके से फिर अपोजिटिव चार्ज लेयर एक दूसरे के दो अपोजिटिव चार्ज लेयर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे दो ये निगेटिवली चार्ज लेयर और ये पॉजिटिवली चार्ज लेयर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे जब करीब आ जाएंगे तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पर डेवलप हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पर डेवलप हो रहा है इसलिए ये कराएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्योंकि ये जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप हो रहा है इसलिए कराएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हम इसको ई ऑक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें जिंक इलेक्ट्रोड कराएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और कन्वेंशनली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड एन सॉलिड ऑब्लिक जेड एन टू प्लस एक्वस से और इन जनरल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम सॉलिड ऑब्लिक एम एन प्लस एक्वा जहां एम जो है वो मेटल है सॉलिड मेटल है और एम एन प्लस एक्वा जो है वो मेटल आइन है अब क्योंकि यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड की मेटल जिंक आइंस के फॉर्म में सोल्यूशन में जा रही है इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक मेटल कम हो रही है तो जब जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक मेटल कम हो रही है तो यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड का वेट कम हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड के वेट में लॉस होगा इन दिस दिस प्रोसेस देयर विल बी लॉस इन द वेट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड के वेस में भार में या वेट में कमी आ जाएगी कंडीशन टू कैपिटल पी इज लेसर देन स्मॉल पी दैट इज सोल्यूशन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट In that condition, we will also select an half cell, which is having copper rod as a copper electrode and aqueous solution of copper sulphate as an electrolyte. Therefore, it is half cell of copper electrode. Since here, solution pressure of electrode is less than the osmotic pressure of electrolyte. That is, capital P is less than small p. Therefore, now the backward reaction will go fast. Now the backward reaction will go fast. That is, copper ions present in the solution. Copper ions are from copper sulphate. Present in the solution will take electron from copper electrode and will be converted into copper solid. This copper solid will be deposited at copper electrode. Since here, copper ions are taking electron. These copper ions are there from copper sulphate are taking electron from copper electrode. Therefore. There will be the shortage of electron at copper electrode. There will be shortage of electron uh, copper. There will be shortage of electron at copper electrode. Therefore, so many positive charges will be developed at copper electrode. When so many positive charges are being developed at copper electrode, there are sulphate ion from copper sulphate. They will surround the positively charge of copper electrode, and thus again the two opposite charge layer. Will come close to each other. That is, negatively charged layer and positively charged layer will come close to each other. Therefore, there will be development of a potential at copper electrode. Since it is being developed at an electrode, therefore, it will be called as electrode potential. Since it is being developed due to reduction process at electrode, therefore, it will be called as reduction potential, and it will be represented as E red. And since Reduction is taking place at copper electrode. Therefore, copper electrode will be called as reduction electrode, and conventionally it will be presented in this way: copper plus plus aqueous oblique copper solid. And therefore, in general, reduction electrode will be presented in this way. In this way, metal ion oblique metal solid, metal ion oblique metal solid. And since here copper is being deposited, since here copper is being deposited. Copper ions are taking electron from copper electrode, and they are being deposited in the form of copper solid at copper electrode. Therefore, there will be gain in the weight of copper electrode. Therefore, in this process, there will be gain in the weight of copper electrode. Condition two: capital P is lesser than small p. 
यानी यहां पर इलेक्ट्रोड का सोल्यूशन प्रेशर इलेक्ट्रोलाइट के आसमाटिक प्रेशर से कम है इस कंडीशन में हम एक और हाफ सेल लेंगे जो कि जिसमें कापर राड जो होगा वो कापर इलेक्ट्रोड होगा और एक्वस कापर सल्फेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होगा यानी ये हाफ सेल होगी कापर इलेक्ट्रोड की अब क्योंकि यहां पर कैपिटल पी इज लेसर देन स्मॉल पी कैपिटल पी जो है स्मॉल पी से कम है यानी सोल्यूशन प्रेशर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट का आसमाटिक प्रेशर से कम है तो अब की बैकवर्ड रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा अब की बैकवर्ड रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा तो यहां पर जो कापर आइंस है कापर आइंस कहां से मिले कापर सल्फेट से मिले ये कापर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी और कापर मेटल के फॉर्म में और कापर सॉलिड के फॉर्म में इलेक्ट्रोड पर कापर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएंगे जब ये कापर आइंस यहां से कापर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले रही हैं, तो कापर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी जब कापर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो कापर इलेक्ट्रोड पर बहुत से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे और कापर इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ऐसे वक्त में सोल्यूशन में सल्फेट आइन है कहां से आए कापर सल्फेट से निगेटिवली चार्ज सल्फेट आइन है ये चारों तरफ से निगेटिवली चार्ज सल्फेट आइन पॉजिटिवली चार्ज कापर इलेक्ट्रोड को चारों तरफ से घेर लेंगे जब घेर लेंगे तो फिर दो अपोजिटिव चार्ज लेयर एक दूसरे के करीब हो जाएंगे यानी निगेटिव चार्ज लेयर और पॉजिटिव चार्ज लेयर एक दूसरे के करीब हो जाएंगे जब करीब आ जाएंगी तो फिर उनके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा क्योंकि ये कापर इलेक्ट्रोड पर डेवलप हो रहा है इसलिए कल आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों भाई ये कापर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की वजह से डेवलप हो रहा है तो ये कल आएगा रिडक्शन पोटेंशियल और हम इसको ई रेट से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि कापर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है तो कापर इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सी यू प्लस प्लस एक्वस आबलिक सी यू सॉलिड और इस तरीके से एक जनरल रिडक्शन इलेक्ट्रोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एम एन प्लस एक्वस आबलिक एम सॉलिड यानी मेटल आइन आबलिक मेटल सॉलिड अब यहां पर क्योंकि कापर आइन इलेक्ट्रोड से यहां पर कापर आइन कापर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर सॉलिड कापर में यहां जमा हो रहे हैं तो फिर यहां पर कापर इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ जाएगा कापर इलेक्ट्रोड वेट में बढ़ोतरी हो जाएगी और यहां पे हमने लिख दिया इन दिस प्रोसेस देयर विल बी गेन इन द वेट ऑफ कापर इलेक्ट्रोड कंडीशन थ्री पी कैपिटल पी इज इक्वल टू स्मॉल पी दैट इज द सोल्यूशन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द स्मार्टिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन दैट केस Neither oxidation potential will be developed at electrode, neither reduction potential will be developed at electrode. Therefore, E ox will be zero and E red will be zero. That electrode is called as null electrode. The all the discussion which were which we were having at up to this time, this is all for electrode potential for development of all the discussion which we have seen here, which we have discussed here. in the development of electrode potential of an electrode is nurs theory of electrode potential in the same way when reduction potential and oxidation potential are also commonly known as redox potentials ab condition 3 mein kyunki capital p small p ke barabar hai yani electrode ka solution pressure इलेक्ट्रोलाइट के आसमाटिक प्रेशर के बराबर है तो ना तो यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा ना रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा यानी ई आक्स भी जीरो होगा और ई रेड भी जीरो होगा ऐसे इलेक्ट्रोड को हम नल इलेक्ट्रोड कहते हैं अब तक ये जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेवलपमेंट में इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेवलपमेंट में जो कुछ पढ़ा या जो कुछ सीखा वो सब की सब नस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और दोनों और रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को एक साथ मिलाकर हम रिडक्स पोटेंशियल्स भी कहते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द पोटेंशियल डेवलप्ड एट ए मेटल इलेक्ट्रोड इज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड आइदर टू रिलीज इलेक्ट्रॉन और टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इफ ए मेटल ऑफ एन इलेक्ट्रोड हैज ए टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन and to get oxidized the potential developed at that electrode will be oxidation potential and it will be represented as e z e ox and if a metal of an electrode has a tendency to accept electron and to get reduced the potential developed at the metal electrode will be called as reduction potential e zero red therefore we have written here the potential developed at a metal electrode is due to the tendency of metal of electrode 
either to release electron or to accept electron. If a metal of electrode has a tendency to release electron and to get oxidized, the potential developed at the metal electrode is oxidation potential and it is represented as E ox. If the metal of an electrode has a tendency to accept electron and to get reduced, the potential developed at an electrode is called as reduction potential and is represented as E rays. Suppose we are having this electrode, this metal electrode. If the metal of this electrode has a tendency to release electron, then the potential to release electron and to get oxidized, the potential developed at this electrode will be E ox. If the metal of this electrode has a tendency to accept electron, then the potential developed at this electrode will be reduction potential or E red. If a metal has a tendency to release electron and to get oxidized, the potential developed at this electrode will be oxidation potential, it will be called as E ox. If the metal of this electrode ha having a tendency to accept electron and to get reduced, the potential developed at this electrode will be reduction potential, it will be called as E red. Therefore, the oxidation potential is just opposite to reduction potential. That is oxidation potential, E ox is opposite to E red. Therefore, it is written here, E red or E red is opposite to E ox. Therefore, it is written here that E red is opposite to E ox. Suppose for zinc electrode, if E ox is plus 0.76 volt, therefore its E red will be minus 0.76 volt. Electrode potential ki bilkul sahi paribhasha. Exact definition of electrode potential. So, kisi metal electrode par develop hone wala, paida hone wala electrode potential us metal ki ya electron dene us electrode ke metal ki us electrode ke metal ki electron dene ya electron lene ki probability yani tendency par nibhar karta hai agar kisi electrode ki metal ki electron dekar oxidize hone ki tendency hai to metal electrode pe jo potential develop hoga wo kalayega oxidation potential aur hum isko e ox se represent karenge agar usi electrode ki metal ki electron ko accept karke reduce hone ki tendency hai to us metal electrode par jo potential develop hoga wo reduction potential karayega aur usko hum red se represent karenge yahi pe ye sab likh diya gaya hai ab maan lo hamare paas ek ye metal electrode hai ab is metal ki agar electron dekar oxidize hone ki tendency hai electron dekar agar oxidize hone ki tendency hai to yahan jo potential develop hoga wo kalayega oxidation potential oxikaran oxikarak oxikaran vibhav aur isko hum e ox se represent karenge agar isi electrode ki metal ki electron ko ko accept karke electron ko prap karke reduce hone ki tendency hai to jo yahan potential develop hoga wo kalayega reduction potential hum isko e0 e red se present karenge iska matlab hua ke e red jo hai reduction potential jo hai kisi electrode ka reduction potential jo hai yani e red jo hai wo uske oxidation potential ka bilkul opposite hai vilom hai ulta hai yani humne yahan likh diya isliye e red is opposite to e ox maan liya humne zinc electrode ka oxidation potential plus 0.76 volt hai to fir uska reduction potential kitna ho jayega minus 0.76 volt 